স্মার্টফোন ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা কিন্তু প্রায় প্রায় সমস্যা ফেস করি মানে আমাদের স্মার্টফোনগুলো অনেক সময় কাজ করে না কিছু না কিছু নষ্ট হয় আর তখন আমরা যেটা করি কোনো দোকানে নিয়ে মেকানিক দেখাই বাট কিছু দুষ্টু মেকানিক সবাই কিন্তু না কিছু দুষ্টু মেকানিক আছে যারা ফোনটার এটা হয়েছে ওটা হয়েছে বলে আমাদেরকে একটা লম্বা বিল ধরিয়ে দেয় আর সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু অনেক টাকাই খরচ করতে হয় স্মার্টফোনটা ঠিক করার জন্য মনে করেন আপনার স্মার্টফোনটার এখন চার্জ একটু কম থাকছে আপনি দোকানে নিয়ে গেলেন সে হয়তো বলল যে ব্যাটারিটাই নষ্ট হয়ে গেছে এটা চেঞ্জ করতে হবে অথবা ডিসপ্লেতে হয়তো টাচ কাজ করছে না পুরো ডিসপ্লেটাই হয়তো আপনাকে চেঞ্জ করে দিল সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেক টাকাই খরচ হবে বাট আদৌ কি আপনার ফোনের ব্যাটারিটা নষ্ট হয়েছিল কি না কিংবা ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়েছিল কি না এটা কিন্তু আপনি নিজেই চেক করে দেখতে পারবেন আর সেটাই দেখাবো আজকের ভিডিওতে আপনার মোবাইলে যদি কোনো প্রবলেম দেখা দেয় তাহলে আপনি নিজেই আগে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এবং মেকানিকের কাছে গিয়ে কিন্তু বলতে পারবেন যে ফোনটাতে এই সমস্যা হয়েছে ঠিক করে দাও তাহলে কিন্তু আপনার টাকা অনেকটাই বেঁচে যাবে এখন আপনি নিজেই কিভাবে মোবাইলের প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে পারেন এটা দেখার জন্য আমাদেরকে একটা অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে সো সরাসরি চলে যাচ্ছি গুগল প্লে স্টোরে প্লে স্টোরের ওপরে যে সার্চ অপশানটা থাকে ওখানে ট্যাপ করবেন এবং এখানে টাইপ করবেন ডিভাইস ইনফো অনেকগুলো অ্যাপ দেখতে পাবেন বাট আমরা এখান থেকে ইনস্টল করব এই অ্যাপটা অ্যাপটার লোগো ভালো করে দেখে রাখুন এবং ডেভেলপারের নামটাও দেখে রাখুন সো আমি এখান থেকে অ্যাপটা ইনস্টল করে নিচ্ছি আর এই অ্যাপটা ইনস্টল হতে হতে একটু বলি আমার এই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আপনারা পাবেন এই টিউটোরিয়ালটার মতো আরও অনেক টিউটোরিয়াল এবং মোবাইল রিলেটেড বিভিন্ন রকমের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সো আপনি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার পরবর্তী নতুন ভিডিওগুলো দেখার জন্য ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এবং ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে রাখতে পারেন যারা এই কাজগুলো অলরেডি করে ফেলেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এই ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে কিন্তু লাইক মাস্ট ওকে অ্যাপটা ইনস্টল হয়ে গেল এখন আমি অ্যাপটা ওপেন করে নিচ্ছি প্রথমে আপনি এরকম একটা ইন্টারফেস পাবেন এবং এখানে ড্যাশবোর্ডের আন্ডারে অনেক কিছু দেখতে পাবেন আপনার ডিভাইসের ব্যাপারে এই অ্যাপটা দিয়ে আপনার ফোনে কি প্রবলেম আছে সেটা তো দেখতে পাবেনই এছাড়াও আপনার ফোনের যাবতীয় ইনফরমেশনও কিন্তু এই অ্যাপটা থেকে পাবেন যেমন ড্যাশবোর্ডের আন্ডারে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ফোনের র্যাম কতটুকু আছে এবং কত মেগাবাইট ইউজ হয়েছে এবং কত পার্সেন্ট ইউজ হয়েছে সেটা এখানে শো করছে এবং প্রতি নিয়ত কত পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে সেটাও কিন্তু এখানে শো করছে তার ঠিক নিচেই দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ফোনের প্রসেসরটা হচ্ছে একটা অক্টা কোরের প্রসেসর মানে আটটা কোর আছে সো প্রত্যেকটা কোরের স্পিড এবং স্ট্যাটাস কি এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এবং একদম নিচের দিকে আছে ব্যাটারি চার্জ কত পার্সেন্ট আছে এবং এই ফোনে চব্বিশটা সেন্সর আছে এবং আমি তিনশো আশিটা অ্যাপ ইনস্টল করে রেখেছি এরপর ওপরের ড্যাশবোর্ডের পাশে যে ডিভাইস অপশানটা আছে এখানে যদি আমি ট্যাপ করি তাহলে আমার এই ফোনের নাম মডেল কোন কোম্পানি বানিয়েছে হার্ডওয়্যার কি এবং কোন ব্র্যান্ড তারপর ডিভাইস আইডি এবং আরও অনেক কিছু এখানে শো করছে এরপর আছে সিস্টেম সিস্টেমের মধ্যে গেলে দেখতে পাবেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন কত প্রথমে কত ছিল আমারটা যেহেতু শাওমি ফোন সো এমআই ইউআই ভার্সন কত সেটাও এখানে দেখাচ্ছে এরপর আছে সিপিউ সো এখানে প্রসেসর কি আছে সিপিউ আর্কিটেকচার কি আছে এবং আরও অনেক টেকনিক্যাল ইনফরমেশন আপনি এখানে পাবেন তারপরে আছে ব্যাটারি ব্যাটারি এখানে দেখতে পাচ্ছেন হেলথ গুড মানে ব্যাটারির অবস্থা ভালো সিক্সটি চার্জ আছে তারপরে স্ট্যাটাস হচ্ছে ডিসচার্জিং মানে ব্যাটারিটা এখন ডিসচার্জ হচ্ছে যেহেতু আমি চার্জারে দিয়ে রাখিনি ফোনটা ফোনটা আমি ব্যবহার করছি তারপর হচ্ছে পাওয়ার সোর্স ব্যাটারি ব্যাটারিটা হচ্ছে লাইপো মানে হচ্ছে লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারির টেম্পারেচার দেখাচ্ছে কারেন্ট পাওয়ার ভোল্টেজ সব কিছুই কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এরপর আছে নেটওয়ার্ক এখানে ওয়াইফাই কোনটাতে কানেক্টেড আছে কিনা আইপি অ্যাড্রেস এগুলো দেখাবে এরপর কানেকটিভিটি কি কি কানেকটিভিটি সাপোর্ট করে সেটা এখানে আছে এরপর আছে ডিসপ্লে যেমন ডিসপ্লে রেজুলেশন কত ডেন্সিটি কত ফন্ট স্কেল ফিজিক্যাল সাইজ রিফ্রেশ রেট সব এখানে পাবেন এরপর মেমোরি র্যাম কত ইন্টারনাল স্টোরেজ কত এগুলো এখানে থাকছে ক্যামেরাতে গেলে ক্যামেরা কত মেগা পিক্সেলের কি কী অবস্থা সব এখানে আছে এরপর আছে থার্মাল মানে ব্যাটারির টেম্পারেচার কত সেটা এখানে দেখাচ্ছে এরপর আছে সেন্সরস এই ফোনটাতে চব্বিশটা সেন্সর আছে সো সবগুলো এখানে দেখাচ্ছে এরপর অ্যাপস কতগুলো অ্যাপ ইনস্টল করা আছে সেগুলো এখানে দেখাবে 
এরপর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে টেস্টস এখানে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক টেস্টস বলে একটা অপশন আছে তারপর আছে ডিসপ্লে মাল্টিটাস ফ্ল্যাশ লাইট লাউড স্পিকার এয়ার স্পিকার মাইক্রোফোন এয়ার প্রক্সিমিটি লাইট সেন্সর অ্যাক্সেলারোমিটার ভাইব্রেশন ব্লুটুথ ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট ভলিউম আপ বাটন এবং ভলিউম ডাউন বাটন মানে আপনার ফোনের যাবতীয় সব কিছুই কিন্তু আপনি এখান থেকে একটা একটা করে চেক করতে পারবেন আমি চেক করে দেখাচ্ছি প্রথমে যেটা আছে অটোমেটিক টেস্ট এটার ওপর ট্যাপ করবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটোতে লাল ক্রস এসছে প্রথমটা হচ্ছে লাস্ট রিস্টার্ট মানে আমি এই অ্যাপটা ইনস্টল করার পর যেহেতু ফোনটাকে রিস্টার্ট করিনি তাই এখানে লাল দেখাচ্ছে আর নিচে হচ্ছে স্ক্রিন টাইম আউট যে নর্মালি কতক্ষণ পরে ডিসপ্লে অফ হবে সেটা আমরা সেট করে রাখি বাট আমি এখন যেহেতু স্ক্রিন রেকর্ড করছি তাই সেটা যেহেতু অফ আছে তাই এটাও লাল দেখাচ্ছে এবং তার নিচে আছে স্ক্রিন লক সমার ফোনে স্ক্রিন লক দেওয়া আছে সেগুলো ঠিক আছে সো এখন এখান থেকে ব্যাকে চলে যাচ্ছি এখন এখানে ডিসপ্লে যে অপশান আছে এটার ওপর যদি আমি ট্যাপ করি মানে আমি ডিসপ্লে চেক করব যে আমার ডিসপ্লেতে কোনো প্রবলেম আছে কি না সো আমি ডিসপ্লের ওপর ট্যাপ করছি সো এখানে নিচে যে নেক্সট অপশানটা আছে এটার ওপর ট্যাপ করে দিচ্ছি এখন ডিসপ্লেটা ফুললি ব্ল্যাক হয়ে যাবে এবং আমি যদি এখানে যে কোনো জায়গায় টাচ করি তাহলে ফুল হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে এরপর যদি আবার টাচ করি রেড হলো তারপর যদি আবার টাচ করি গ্রিন হলো এই যে ফুল একটা সলিড কালার এই কালারের মধ্যে থেকে কিন্তু আপনি দেখে নিতে পারবেন যে আপনার ডিসপ্লের কোনো অংশে কোনো দাগ আছে কি না মানে ডেড পিক্সেল আছে কি না সেটা কিন্তু আপনি দেখে নিতে পারবেন আবার যদি আমি টাচ করি ব্লু আবার যদি টাচ করি এখানে লেখা আসছে ওয়ার দ্য স্ক্রিন ওয়ান সলিড কালার মানে আপনি সলিড কালারই দেখেছেন কিনা একটা কালারের ভেতরে আরেকটা কালার কিংবা কোনো রকমের স্ট্রাইপ কিংবা কোনো রকমের দাগ দেখেছেন কিনা যদি না দেখে থাকেন মানে শুধু সলিড কালার দেখে থাকেন তাহলে এখানে ইয়েস যে অপশানটা আছে এটার ওপর ট্যাপ করে দিবেন এরপর মাল্টি টাচ যে অপশানটা আছে এটার ওপর যদি আমি ট্যাপ করি এখন আপনার স্ক্রিনে টাচ ঠিক আছে কি না সেটা চেক করা হবে সো আমি যদি স্ক্রিনের যে কোনো জায়গায় টাচ করি দেখতে পাচ্ছেন শো করছে আমি কোথায় টাচ করেছিলাম আমি যদি দুই আঙ্গুল দিয়ে টাচ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা দুই কালার এবং কোথায় আমি টাচ করেছিলাম সেটা দেখাচ্ছে আর ওপরে লেখা উঠেছে টাচেস ডিটেক্টেড টু এরপর যদি আমি চার আঙ্গুল দিয়ে টাচ করি দেখতে পাচ্ছেন টাচেস ডিটেক্টেড ফোর মানে ঠিকঠাক মতোই আমার ফোনের টাচ কিন্তু কাজ করছে সো আমি এখানে ইয়েস করে দিচ্ছি এরপর আছে ফ্ল্যাশ লাইট আমি যদি এটার ওপর ট্যাপ করি তাহলে আমার ফোনের ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বলবে সো ফ্ল্যাশ লাইটটা যেহেতু জ্বলেছে সো আমি ইয়েস করে দিচ্ছি এরপর আছে লাউড স্পিকার এটার ওপর যদি আমি ট্যাপ করি সাউন্ড হচ্ছে সো আমি ইয়েস করে দিচ্ছি এরপর হচ্ছে এয়ার স্পিকার মানে ওপরের দিকে যে স্পিকারটা থাকে যেটা দিয়ে আমরা কথা শুনতে পাই সেটা কাজ করে কি না এটার ওপর যদি ট্যাপ করি এটা থেকেও সাউন্ড হচ্ছে সো এখানেও আমি ইয়েস চেপে দিচ্ছি এরপর আছে মাইক্রোফোন মাইক্রোফোনের ওপর যদি আমি ট্যাপ করি এবং আপনি যদি মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলার সময় এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা লাইন আপ ডাউন করছে এটা যদি আপ ডাউন করে তার মানে আপনার ফোনের মাইক্রোফোন সিগনাল পাচ্ছে এবং এটা ঠিক আছে সো এখান থেকে ইয়েস চেপে দিবেন এরপর আছে ইয়ার প্রক্সিমিটি মানে আমরা ফোনে কথা বলার সময় যখন ফোনটাকে কানে দেই তখন যে অটোমেটিক্যালি লাইট অফ হয়ে যায় মানে ডিসপ্লে অফ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে এই এয়ার প্রক্সিমিটির কাজ সো এখানে যদি আমি ট্যাপ করি এবং এখানে বলা হচ্ছে যে যেই পোর্শনটা আপনার কানে টাচ করে থাকে সেটার ওপরে হাত দিয়ে চাপা দেন এবং যদি ভাইব্রেট করে আপনার ফোন তাহলে বুঝবেন যে এটা কাজ করছে সো আমি এটাকে হাত দিয়ে একটু চাপা দিচ্ছি এবং আমি কিন্তু ভাইব্রেশন ফিল করতে পারছি সো এটাও ঠিক আছে আমি এখান থেকে ইয়েস করে দিচ্ছি এরপর এটা হচ্ছে লাইট সেন্সর এটার ওপর চাপ দিবেন এবং এখানেও একইভাবে আপনার এয়ার পিসের ওপরে হাত রাখবেন এবং যদি নিচের নাম্বারগুলো চেঞ্জ হয় যেমন সেভেন এল এক্স সেভেন এল এক্স সিক্স এল এক্স এইট এল এক্স চেঞ্জ হচ্ছে আবার হাত সরিয়ে নিলে এটা চেঞ্জ হচ্ছে এগারো বারো হচ্ছে তার মানে এটাও কাজ করছে সো এখানেও ইয়েস চেপে দিচ্ছি এরপর আছে এক্সেলারোমিটার এটার ওপর ট্যাপ করছি এখন আপনি যদি আপনার ডিভাইসটাকে এভাবে নাড়াচাড়া করেন এবং যদি ভাইব্রেট করে তাহলে বুঝতে হবে এটা কাজ করছে সো আমারটা ভাইব্রেট করেছে আমি ইয়েস করে দিচ্ছি এরপর আছে সিম্পল ভাইব্রেশন এটার ওপর ট্যাপ করলে যদি ফোন ভাইব্রেট করে তাহলে ঠিক আছে আমারটা ভাইব্রেট করছে সো আমি ইয়েস করে দিচ্ছি 
এরপর আছে ব্লুটুথ সো ব্লুটুথ এলাউ করে দিচ্ছি এবং ব্লুটুথ অন হচ্ছে এবং ব্লুটুথ অন হয়েছে সো আমি ডান করে দিচ্ছি তারপর আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট এটার ওপর ট্যাপ করছি এবং আমার ফোনের যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আছে এটার ওপর টাচ করছি এটাও কাজ করছে এরপর হচ্ছে ভলিউম আপ বাটন আপনি ফোনে যেটা দিয়ে ভলিউম বাড়ান সেটাতে চাপ দিবেন ফোন ভাইব্রেট করলে এটা ঠিক আছে সো আমি ইয়েস করে দিচ্ছি ভলিউম ডাউন বাটন যেটা দিয়ে ভলিউম কমান সেটার ওপর চাপ দিবেন যদি ভাইব্রেট করে তাহলে আপনার ফোন ঠিক আছে মানে ভলিউম বাটন ঠিক মতো কাজ করছে সো এখানেও ইয়েস করে দিচ্ছি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনের সব কিছুই কিন্তু গ্রিন মানে বেসিক যে জিনিসগুলো সবগুলোই কিন্তু ঠিক আছে আপনিও কিন্তু এভাবে চেক করে নিতে পারেন যে আপনার ফোনের বেসিক যে জিনিসগুলো সেগুলো ঠিক আছে কি না হোপফুলি এখন আপনি নিজেই আপনার স্মার্টফোনের বেসিক যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দিবেন আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে পরের ভিডিওতে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম